தேவனுடைய நாமத்திற்கு மட்டும் இருந்தாவதாக யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கர்த்தனுடைய பந்தைக்கு எடுப்பதற்கு முன்பதாக தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் பாடித்து நாம் கேட்டு நம் கர்த்தனுடைய பந்தை தொடங்கிவதற்கு நம்ம தகுதிப்படுத்திக் கொள்வோமாக ஒவ்வொரு வாரமும் தேவனுடைய கிளைகளாகிய நாம் கர்த்தனுடைய பந்தியிலே பங்கு பெறுவது உண்டு கர்த்தராக இயேசு பிரசு கொடுத்த பிரதானமான கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு தகுதி இல்லாத நம்மை தேவதாமே தகுதி பாராட்டியிருக்கிறார் ஒன்று பேர்ந்தது இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி நான்காம் வசனை வாரியம் வாசிக்கும் பொழுது ஒன்று பேர்ந்தது இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி நாலு இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவம் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை வைத்து போனால் இதற்காகவே நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம பல காரியங்களை வேதாகமத்திலிருந்து நம்ம சொல்லுவோம் பரிசுத்தத்திற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பரிசுத்த அழைப்பு மாத்திரம் இல்லாமல் தேவனுடைய தீர்மானத்தின் பிரகாரமாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இதற்காகவே நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையில நாம் பார்க்க முடியும் எதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அழைக்கப்பட்டதனுடைய காரணம் என்ன அந்த அழைக்கப்பட்டதனுடைய காரணத்தை குறித்து நாம் வேதாகத்தில் பார்க்கும்போது ஏனெனில் கிறிஸ்தவம் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சூழலை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை வைத்து போனால் என்று பேதரு இங்க சொல்வதை நாம் பார்க்க முடியும் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலே அவர் செய்யவில்லை அவருடைய வாயிலே வஞ்சனை காணப்படும் இல்லை அவர் வையப்படும் போது வதி வையாமலும் பாடுபடும் பொழுது பயம் கொடுத்தாமலும் நியாயமாய் நியாய நியாய தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு தம்பி அவர் என்ன செய்தார் என்றால் ஒப்புவித்தார் அவர் பாவம் செய்யவில்லை அவருடைய வாயிலே வஞ்சனை காணப்படவில்லை அவர் திட்டும் பொழுது அவர் பதிலுக்கு அவர் திட்டவில்லை பாடுபடும் பொழுது மற்றவர்களை அவர் பயம் உறுத்தவில்லை நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு தம்மை ஒப்புவித்திருக்கிறார் என்று நம்ம ஏதாவது வாசிக்கிறார் அழைக்கப்பட்டவருடைய காரியங்களிலே நம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய அழைப்புகளிலே நம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று பரிசுத்த வேதாரம் சொல்கிறது அன்றுதாவி இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாம் வருகை வரைக்கும் நாம் ஒவ்வொருவரும் இப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்ததான ஒவ்வொரு உபதேசங்களுக்கும் நாம் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் என்பது வேதாக நம்ம வலியுறுத்துகிறது அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்று வேதாகம் சொல்கிறது என்றால் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அவர்கள் அப்போ சிலருடைய உபதேசத்திலும் அந்யோனியத்திலும் அற்பம் பெற்றதிலும் ஜபம் பண்ணுவதிலும் உறுதியாய் கருத்திருந்தார்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொண்டவர்கள் மேல் வாக்கியத்திலே வாசிக்கும் பொழுது இறுதியங்களும் பொருத்தப்படும் பொழுது அங்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு அங்கு பாத மன்னிப்பு கென்று ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொண்டவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய ஜீவிய காலம் எல்லாம் எப்படி இருந்தார்கள் என்றால் உறுதியாக இருந்தார்கள் கத்தருடைய பந்தையிலே பங்கு பெறும்படியாக இருக்கிற நாம் இதற்காகவே அழைக்கப்பட்டிருப்பதும் இயேசு கிறிஸ்து பாடுகளை கொட்டார் இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார் என்றால் பாடுபட்டார் நாம் எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி அந்த அடிச்சுடர்களை நாம் தொடர்ந்து பின்பற்றி வருகிறோம் என்பதை நாம் இந்த நாளிலே அதை உணர வேண்டும் உறுதியாக தரித்திருக்க வேண்டும் நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் வேதாகமத்தில் வாசிக்கிறோம் சுவிசேஷம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு உறுதியாய் தரித்திருந்த அந்த ஒரு நெருக்கத்தின் நேரத்திலே நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு சில காரியங்களை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் கருத்தனுடைய பந்தியிலே பங்கு பெறுகிற நாமம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துடைய உறுதியை இந்த இடத்திலே வேதாகமும் பதிவு செய்திருக்கிறது மத்திய கடந்த சுவிசேஷம் 
இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் அதனுடைய முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்துல இருந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது என்னப்பட்ட இடத்திற்கு வந்து தொடர்ந்து <laughs> அவருக்கு மிகவும் நெருங்கிய சீஷர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்க முடியும் இதில் நாமும் அநேக வேளையிலே ஆவிக்குரிய தூக்கங்கள் வந்துவிடாதபடிக்கு ஆவிக்குரிய தூக்கம் வந்துவிடாதபடிக்கு இயேசு குரசு சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நாம் உறுதியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்தவனை தோட்டத்திலே இயேசு குரசு படப்போகிறதான பாடுகளையும் படப்போகிறதான வேதனைகளையும் துக்கங்களையும் அவருக்கு அவருடைய சூழ்நிலை பார்க்க முடியும் அவர் வந்து அவர் வந்து கேட்கிறார் நீங்கள் எனக்காக ஒரு மணி நேரமாவது என்னோடு கூட விழித்திருந்து செபிக்க கூடாதா ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் உறுதியா இருக்கக்கூடியதான சீஷர்கள் உறுதியா இருக்கக்கூடிய சீஷர்கள் உறுதியா இல்லாத பொழுது இயேசு கிறிஸ்து உறுதியாய் ஜெபித்து பாடுகளை பட்டு பிதாவுடைய சிங்காசனத்தில் அவர் அமர்ந்திருக்கிறார் அவருக்கு தானே பிரச்சனை எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல நான் தானே கிறிஸ்துக்குள் வந்தேன் யார் வந்த நான் தானே கிறிஸ்துக்குள் வந்தேன் பிள்ளை வந்தா என்ன அப்பா வந்தா என்ன அம்மா வந்தா என்ன ஒரு வாரம் அங்க போனா என்ன இங்க போனா என்ன என்பதை பல பேர் உறுதியாக இல்லாமல் இருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மாதிரி வைத்து நமக்கு போயிருக்கிறாரு அந்த மாதிரி தான் இங்க நம்ம பார்க்க முடியும் இயேசு கிறிஸ்து நடக்கப்படுகிறது அந்த நிகழ்வு அவருக்கு தெரியும் என்னென்னலாம் அங்கு சம்பவங்கள் நடக்க போகிறது இன்னும் கொஞ்ச மணி நேரத்திலே அவருடைய சித்திரவதை அவர் அனுபவிக்கிறதை நம்ம பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அவரை பின்பற்றுகிற அவருடைய வார்த்தையை பின்பற்றுகிற உபதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அநேக பல நேரங்களிலே அநேக சூழலை நிமித்தமாக தவற விட்டு விடுகிறார்கள் உறுதியாக இருப்பது இல்லை கருத்துடைய பந்தை ஏழோ தானோ என்பதை நாம் இல்லாதபடி கன்னியாகுமரி சபை அப்படிப்பட்டதாக இல்லை ஆனாலும் இந்த வார்த்தைகளை படிக்கும் பொழுது நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் இன்னும் அதிக அதிக அதிகமாக உறுதியாக இருக்க வேண்டும் பிற்பாடு நாம் பார்க்க முடியும் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சீஷர்கள் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி தான் நாங்க மறுதளிக்க மாட்டேன் நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னவரு தூக்கம் வந்ததுனாலே அவருக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தது என்பதை நாம் அறிந்தது பல பேர் சபைக்கு வராமல் தொங்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துடைய மாதிரி வைத்து போனாரே எதற்காக பாடுகளை பட்டார் என்ற உணர்வு கொஞ்சம் கூட இல்லை என்றால் உறுதியாக இல்லை என்றால் நாமும் கூட அப்படிப்பட்டதான ஒரு வேதனைகளை அனுபவிக்க கூடும் பிற்பாடு அப்போஸ் மகிய பேதுரு அவர் உறுதியாக சில தீர்மானங்களும் எடுத்து ஈ நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் நான் நிச்சயமாகவே நான் மீட்பேன் என்று அவர் மூலமாக மூவாயிரம் பேர் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக கடந்து வருவதை நான் பார்க்க முடியும் இரண்டாவதாக ஒன்று உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அந்த கிறிஸ்தவன் தோட்டத்திலே ஜபிக்கும் பொழுது ஜபிப்பதற்கு முன்பதாக இன்னொரு நபரை நம்ம பார்க்க முடியும் மத்தியம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பதாவது வசனம் மத்திய கிருதன சுவிசேஷம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பதாவது வசனம் இயேசு அவனை நோக்கி ஸ்நேகிதனே ஸ்நேகிதனே எண்ணத்திற்காக வந்திருக்கிறேன் கருத்துடைய நாள் எதுக்கு வந்திருக்கிறோம் இங்க 
ஜபம் பண்ணணும் ஜபம் பண்ணி தொடங்கணும் பாட்டு பாடணும் வேதங்களை வாசித்தோம் இப்ப கத்தருடைய பந்தி ஏசு கிறிஸ்து கொடுத்ததான கட்டளையை நாம் நிறைவேற்றுகிறோம் நீங்க இதுல பங்கு பெறுங்க இதுல நீங்க பங்கு பெறும் பொழுது பிழைச்சிருப்பீங்க நிலைத்திருப்பீங்க நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிப்பீங்க இது ஆசீர்வாதமான பந்து ஏசு கிறிஸ்துடைய வருகை வரைக்கும் நீங்கள் இதுல பங்கு பெற வேண்டும் இந்த யூதாஸ் காரியத்தை என்ன பண்றாரு காட்டி கொடுப்பான்பது இயேசு கிறிஸ்துக்கு தெரியுமா தெரியாதான் தெரியும் அந்த மே வாக்கியத்திலே நாற்பத்தி எட்டாவது வசனங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது அவரை காட்டி கொடுக்கிறவன் வாசிக்கிறேன் அவரை காட்டி கொடுக்கிறவன் நான் எவனை மொத்தம் செய்வேனோ அவன்தான் அவனை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர்களுக்கு அடையாளம் சொல்லியிருந்தான் உடனே அவன் இயேசு விடத்திலே வந்து ரவி வாழ்க என்று சொல்லி அவரை யுத்தம் செய்தான் ஏசு அவனை நோக்கி சிநேகிதனை எண்ணத்திற்காக வந்திருக்கிறாய் என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் கிட்டே வந்து இயேசு மேலே கையை போட்டு அவரை பிடித்தார்கள் என்று நாம் பார்க்க முடியும் இங்கே நாம் எண்ணத்திற்காக வந்திருக்கிறோம் வந்திருக்கிறவன் எதிரி தான் துரோகி தான் அக்கிரமக்காரன் தான் காட்டி கொடுக்கிறவன் தான் ஈவன் மூலமாகத்தான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் சித்திரவதை அனுபவிக்க போகிறோன்ற இடத்துல இயேசு கிறிஸ்துடைய இந்த வார்த்தை பாருங்களே தோழனே ஸ்நேகிதனே எண்ணத்துக்கு வந்திருக்கிற கத்தருடைய பந்தியில பங்கு பெறுகிற நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சகோதரனாக சகோதரியாக இருக்கிறோமா ஒரு நல்ல மனவாட்டியா இருக்கிறோமா இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை பார்த்து சொல்கிறார் ஸ்நேகிதனே இல்லாது எண்ணத்துக்கு வந்திருக்கிறா இங்க எதுக்கு வந்திருக்கிறோம் இங்க நம்ம வந்திருக்கிற நோக்கம் என்ன வந்திருக்கிற காரியம் என்ன பல நேரங்களில் அது உணர்வே இல்லை இயேசு கிறிஸ்து மாதிரி அதனுடைய அடிச்சுவடுகளை வைத்து நமக்கு கடந்து செஞ்சிருக்கிறார் என்ன செய்திருக்கிறார் மக்களுடைய பந்தியிலே உறுதியாக இருக்க வேண்டும் ஸ்நேகிதனே நீ எண்ணத்திற்கு வந்திருக்கிறாய் சும்மா காட்டி கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்கிறியா இல்ல சும்மா ஒரு அன்பு செலுத்துறதுக்காக வந்திருக்கிறியா ஏதோ சொல்லிட்டாங்கன்னு வந்திருக்கிறியா எதுக்கு வந்திருக்கிறீங்க நீங்களும் எதுக்கு வந்திருக்கிறோம் என்பதை அந்த வசனத்தை அந்த தன்மையை உணராத வரைக்கும் நமக்கு அது ஆசைப்படும் அது எப்போ அந்த வார்த்தைகளுக்கு நாம் உணர்வு கொடுக்கிறோமோ மதிப்பு அடிக்கிறோமோ கணம் கொடுக்கிறோமோ மரியாதை செலுத்துகிறோமோ அப்படி நிச்சயமாகவே நம்முடைய வாழ்வு நிச்சயமாகவே அந்த நித்திய ஜீவனை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் என்பது சந்தேகம் இல்லை அந்த கிறிஸ்தமணி தோட்டத்திலே ஜபத்திற்கு பின்னர் அவருக்கு வர இருக்கக்கூடிய அந்த போராட்டங்களை இயேசு கிறிசு வெற்றி சிறந்தது போல நாமும் இந்த பந்தியிலே பங்கு பெறுவதற்கு பாவ மன்னிப்பு கண்டு கிறிஸ்தவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் எடுத்தவர்கள் இந்த பந்தியிலே பங்கு பெறுவதற்கு பங்கு பெறுவதற்காக எப்பவும் உறுதியாக இருங்க உங்களை தோழனாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் சகோதர சகோதரியாக இயேசு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் நம்ம எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எதற்காக வந்திருக்கிறோம் என்பதை தவறாக நோக்கத்தோடு இல்லாமல் பயபக்தியோடு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் தொடர்ந்து நாம் கீழ்ப்படைந்திருப்போமாக தேவன் தாமே இந்த திருவசங்களை ஆசிரியத்து தருவார்கள்